എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തനി നാടൻ രീതിയിൽ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും ചമ്മന്തിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചമ്മന്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചുമന്നുള്ളിയാണ് ഉപ്പ് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ആദ്യം റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അരകല്ലിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അരകല്ലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മൂന്ന് സാധനം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തൈരാണ് ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ കേടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റാണ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാന്താരി മുളക് ചുമന്നുള്ളി ഇവിടെ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണവും ഉപ്പുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അരകലിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചെയ്ത പോലെ അല്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളം കൂടാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണം നമ്മൾ കപ്പ ഒഴുകാൻ പോവാണ് അതിന് നമ്മൾ കപ്പയെല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കപ്പയല്ല നമ്മൾ വെളുത്ത് കപ്പ പുഴുക്കെന്ന് പറയത്തില്ല അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഈ കപ്പയൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഇത് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫോക്ക് അതിനകത്തിലോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പം കപ്പ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു സ്റ്റെയിനിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ റെഡിയായി നമ്മൾ എല്ലയിൽ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച രണ്ട് ടൈപ്പ് ചമ്മന്തിയും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ നെത്തോലി വറ്റിച്ചതാണ് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി കാന്താരി ചമ്മന്തി മാത്രവും പിന്നെ ഒരു നെത്തോലിയുടെ കഷ്ണം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നെത്തോലി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടാണ് നെത്തോലി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റേതും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം പുതിയൊരു വീഡിയോയ